what the government was doing the last year and what it is going to do the next year. But I could see from the presidential address that what they were doing for the all nine years and what is that they are visualizing for the next 25 years has been given, but not the causes of summons has been addressed in the presidential address. Sir, the great thrill was said, which means the mark of wisdom is to see the reality behind everything. With that vision, when I saw the presidential address, I want to make some mention about three or four points. Democracy and federalism has been dealt in paragraph 79. And I quote, India's democracy was prosperous, strong, and will continue to be stronger in the future. In para 79, it is said. Sir, the true federalism in real spirit and substance and not in ornamental form would be seed for vibrant democracy. Democracy have, be, have to be practiced, not to be preached, sir. Where all democracy has been uh, violated, I can quote. Union shall not attempt centralization and should envisage decentralization <coughs> by permitting the states to exercise powers of legislation and executive. The representative of the union government in the state should act as a catalyst and their deed should be not, their deed should not be against the legislative democracy of the state. Delegation of power to state should be real and colorable intervention by the union, union would be destructive of the constitutional mandate of federalism. However, state's contribution to the development in various fields should be recognized and appreciated by the union for the sustained cooperation and federalism between the union and states. Sir, for instance, the <coughs> Nadu government, Legislative Assembly passed a bill on NEET and it was sent to the uh, assent of the president. But for the best uh, reasons known to them, the bill is kept in the cold storage for a long time. That bill has not been approved and various reasons are given by the union in not approving the bill. The governor of the state of Tamil Nadu is not giving his assent on most important bills of the state, namely banning of online lottery and certain bills which, with respect to the university. The assent neither denied nor returned, the bills are neither uh, assented to or not returned to the Legislative Assembly, kept in the cold storage. This is not only happening in Tamil Nadu, sir. This is happening in Telangana. This is happening in Kerala. How then did you talk about democracy and federalism? You have to practice dem democracy, not only preach the words. Sir, the judiciary is concerned. Fair and independent judiciary is the hallmark of the civilized society. And it's common knowledge that the law declared by the Honorable Supreme Court is the law of the land and Article 141 of the Constitution. Sir, Article 50 is given a complete go-by, and we are in the recent past hearing the highly placed executives are making certain remarks against the collegium system and the basic structure propounded by the Supreme Court. In fact, the basic structure is not propounded by the Supreme Court in case one of the Bharati. The basic structure is inbuilt in the Constitution. And making some observations about the judgments of the Supreme Court. <coughs> there is, there, we have to respect the judiciary and that is not being done. Article 50 is being violated. That separation of power is being completely violated by this government. And sir, the collegium is concerned. Twice we passed the NJAC bill and it was struck down by the Supreme Court by a recent judgment. If you have any objection to the, those judgments, you have to pass a new bill which can be acceptable by the Supreme Court. But making comments on the collegium system is not good for the democracy. And we are also seeing that there is cherry picking in the appointment of judges. Collegium is recommending few names and union government is cherry picking few names and passing the orders and keeping the other names under the cold storage without assigning any reason and without any authority to do that. This is very unacceptable in the democracy, sir. This has to be replied by the government. Sir, one more affront to the democracy is all these schemes by the union government 
or name in Hindi. We are not able to understand the name or the intention behind the schemes. With all this, I say the union government is not practicing the democracy. They are not for, uh, governing with the democracy. <clears throat> as far as the corruption is concerned, at paragraph 9, it is said by the presidential address that an effective system has also been put in place to end practice of favoritism and corruption in the government machinery. Sir, you know, the people of India know that in 2018, this government has almost neutralized the corruption law. There are few provisions which were in vogue in 1988 Act. You have removed them and decriminalized most of the acts of the corruption. And naturally, corruption will come down, sir. <coughs> now, take 13.1D. There, there were two good provisions. The 13.1D has been completely wiped off. And you say now the corruption has been brought down. Yesterday, when Mr. Tambudurai was speaking, he said about something, the cases which were ended up in acquittal. But it is only during the ADMK rule. Tamil Nadu, not only Tamil Nadu, Kodarad was also looted. Please, please. It is not a state of the We'll see. Right, we'll see. We'll see. Please, 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 sir, I have only two minutes. Please, please, take your sir. Please speak on the sun. Sir, in you know he will not be raising a state subject. Please, sir, sir. yes, we'll see. We'll see, please. Sir, in paragraph two, in paragraph two, the presidential address says about a Bharat which has no poverty and where the middle class is also prosperous. Everywhere they say Bharat. In, when they are talking about the future. The discriminate use of the term Bharat vis-a-vis -vis India <coughs> stirs a speculation in the minds of the general public that a subtle design is envisaged by the Union to proclaim India in future as Bharat, which will prove the, to be fatal for the existence of the unity and diversity of this great nation, India. Sir, there is a Ekaleva model schools, about 400 has been uh, opened. We are very happy to know about that Eklava model schools. I only hope and believe <coughs> that this government, by not providing job opportunities to, to those students, taking the thumbs of those students <laughs> like Dronacharya, they have to give job opportunities to them. Sir, while coming to the women empowerment, today in Tamil Nadu, our Honorable Chief Minister, Thiru Muttuvel Karnanidhi Stalin, is inaugurating the second phase of Pudumai Pen Scheme, which is <clears throat> otherwise known as a modern girl or a revolutionary girl. Muvalo Ramamritam Ammayar Higher Education Assistance Scheme is being in vogue in Tamil Nadu. The government of Tamil Nadu has launched this scheme to enhance the enrollment ratio of girls from government schools to higher education institutions. Through this scheme, the financial assistance of 100,000 rupees per month will be provided to the girls till their completion of UG degree, diploma, ITA, or any other recognized course. This incentive amount under this scheme will be dispersed directly into their student's account. This is called Dravidian model, which is better than any other model, sir. Such a socially progressive schemes have not been introduced by the union for the better and prosperous life of the girls' children. One more minute, sir. <coughs> sir, as far as the um, observations of uh, Prakash Javadekar yesterday, that <coughs> the artifacts which are available in the other countries will be brought back to the uh, India. I have a request to the government that a detailed report on Kiradi excavations has been submitted to the ASI on 30th of January 23. <laughs> One more please, minute, please, sir. Please, Mr. Amarnath, I request the government to publish and make it a public document, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Mani Sanjay Singh, absent. Mani Manas Ranjan Mangraj. 
माननीय निरंजन विसी जी प्लीज थैंक यू ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर आई स्टैंड हियर टू सपोर्ट द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द स्पीच डिलीवर्ड बाय द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द फर्स्ट ट्रैवल वुमेन प्रेसिडेंट हु इज प्राउड ऑफ ट्रैवल्स ऑफ इंडिया हाउएवर आई ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी बीजेपी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल्स ऑफ ओडिशा वांट टू हाइलाइट सम इंपोर्टेंट इशू कंसर्न टू माय स्टेट ऑफ ओडिशा एंड डिमांड अटेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दीज इंपोर्टेंट इशूज ऑफ ओडिशा फर्स्टली Inclusion of 169 travel groups or parts of such types pertain to Odisha, as recommended by our honourable Chief Minister Sir Navin Patnaik ji. The left out several tribes are Saro, Tamaria, Bhanjapurana, Kolanga, Pohriya, Jhoria, Mankiriya, Durwa, Chuttiya, Bhanja, Pauriya, Bhanja, Amanatya, Beldargon, Budu Kondha, Buda Sabara, Bhakta, Boygadbar, Daranga, Jhoria, Poraja, Cheranga, Kollo, Champuya, Kamaro. Such type are hundred of. tribal communities these communities proposed for inclusion are actually subsets or phonetic variation of the name of the existing st communities but are still deprived of the benefit available by st with similar tribal characteristics residing in different parts of the state who have since been notified as st inclusion of the left out communities will give them their much needed recognition as scheduled tribe and ensure them social justice justice <clears throat> in accordance with the provision of the constitution of india secondly sir withdrawal of 18% gst on kenduli our honorable chief minister of odisha sri navin patnaik has been demanding to withdraw 18% gst on kenduli in the greater interest of the state of odisha as more than 8 lakhs poor travel people associated with the trade are getting affected the travel people collect the leaves as part of their right defined under scheduled type and other traditional forest bureau <coughs> forest bureau the recognition of forest type act 2006 the imposition of gst of 18% on kenduli is adversely affecting the trade this in turn affect the livelihood of kenduli plucker's binders and seasonal workers and the implementation of the social security and welfare scheme for them in the interest of the livelihood of the community it is our concern to withdraw the imposition of gst on kenduli for the greater interest of the state of odisha thirdly inclusion of tribal languages in the eighth schedule of the constitution of india odisha has the third largest tribal population in the country as per census 2011 40% of the population in odisha are belong to scheduled tribe and scheduled caste communities the state is home to 13 pbtg groups language remain a huge obstacle for the attainment of education for tribal children learning should necessarily also consider the pertinence of each medium of instruction for different linguistic and cultural backgrounds government should focus on developing multilingual pedagogic instrument teaching learning materials in the local dialect considering the tribal socio cultural surroundings odisha's language continues to be disregarded we demand that the tribal language like ho bhumij and mundari be included in the eighth schedule of the constitution of india fourthly the tribal supplant tsp and kbk project should be restored and budget provision should be made for development of tribal sub odisha so mai kendra sarkar se ye bhi jo ki hamara mahamahim rashtrapati ji hai hamara odisha ki hamara adivasi desh ki garv aur gaurav hai bharat ki aur sara duniya ki adivasi ki wo garv और गौरव है और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नवन पटनायक जी सपोर्ट किए तो उसके जो फास्ट भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में जो हमारे जॉइंट सेशन में जो भाषण दिए अभिभाषण दिए वो सारे दुनिया के लिए सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा बड़ा गर्व और गौरव की बात है और हमारे सारे विश्व के 50 करोड़ आदिवासी के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है तो हमारे आदिवासी के जो विकास के लिए शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक अर्थनैतिक विकास के लिए केंद्र सरकार ध्यान दे आदिवासी का विकास के लिए और हमारा आदिवासी का जो शिक्षा क्षेत्र में हम पिछड़े हैं सारे देश में आदिवासी का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 
8.5 है लेकिन 7.5 परसेंट रिजर्वेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जब में तो उसको भी साढ़े एट एट पॉइंट फाइव परसेंट करना चाहिए जैसे हमारा नवीन पंडित जी ने उड़ीसा में 22.5 परसेंट एजुकेशन में रिजर्वेशन किए हैं एम्प्लॉयमेंट में 5 परसेंट ट्वेंटी परसेंट रिजर्वेशन किए हैं महिलाओं के लिए फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन किए हैं और इलेक्टिव पोस्ट में भी 23.5 परसेंट रिजर्वेशन किए हैं फॉर शेड्यूल ट्राइब ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी जहां मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स है और ट्रैवल के अफेयर्स के लिए ट्रैवल के डेवलपमेंट के लिए सब डेवलपमेंटल जो स्कीम है प्रोजेक्ट्स हैं के बी के स्कीम था ट्रैवल सब प्लान था सोशल शेड्यूल कास्ट सब प्लान था वो सबको रजिस्टर करेंगे तो बोथ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा तो आई विल कंक्लूड बाय सेइंग दैट फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट आर टू बी शेयर इक्विटेबली बट द फोकस शुड बी ऑन वीकर सेक्शन पर्टिकुलरली शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट ऑफ द सोसाइटी ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया थैंक यू थैंक यू डॉक्टर के केसर ऑफ नॉट प्रेजेंट प्रोफेसर मनोज कुमार झा शुक्रिया सर शुक्रिया उप सभापति महोदय जया जी हैं यहाँ प्लीज प्लीज <laughs> नहीं नहीं एक संदर्भ था इसलिए आप ही से कह रहा हूं सर कि एक फिल्म थी कभी कभी उसमें एक साहिर की बड़ी अच्छी लाइन थी कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है तो बाकी जो आगे है वो नहीं कहूंगा क्योंकि संदर्भ दूसरा है लेकिन कभी कभी मेरे एक दिल में एक ख्याल आता है कि राजनीतिक जिंदगी में अगर हमारी महामहिम राष्ट्रपति खुद से अपना स्पीच लिखने लगे अभिभाषण तो शायद ये स्तुति गान ना होता जो इतने पन्नों का मिला है अब ये कब होगा सर ये हमेशा से होता रहा होगा लेकिन कई चीजें जो हमेशा से होती रही है वो अच्छी हो ये आवश्यक नहीं है क्यों सर क्योंकि जमीन की हकीकत और अभिभाषण के तथ्य मिल नहीं खाते और यह चिंता का विषय है मसलन मैं शुरुआत करूं एक छोटी सी चीज से पैरा दो कहता है स्थिर सरकार अरे समाज अस्थिर है तो स्थिर सरकार का क्या करें उस ऑर्केस्ट्रा में जाकर के हम भी गाना गाएं समाज में अस्थिरता के लक्षण जहां चले जाइए क्षेत्रीय आधार पर धर्म के आधार पर जातिगत विषमता के आधार पर इतनी वास्तविकता है और हम स्थिर सरकार का महिमा मंडन करें सर स्थिर सरकार वो होती है जो समाज में अस्थिरता पैदा ना होने दे यहां उल्टा मामला है यह चिंता का विषय है इसकी अभिव्यक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में नहीं होती है सर तीन का जिक्र आया तीन के जिक्र को मैं धन्यवाद सभापति महोदय तीन सौ सत्तर के जिक्र को मैं थोड़ा चाहता हूं कि एक व्यापक कैनवास पे ले आजकल ऑथेंटिकेशन की बहुत बात होती है सर मैं पूरी की पूरी किताब लेके आया कश्मीर आफ्टर थ्री सेवेंटी अनुराधा भसीन जी ने लिखी है कश्मीर टाइम्स की एडिटर रही है सर लगातार खबरें आ रही है आप कहते हैं कि नॉर्मैलिसी है सर दिल्ली के दरबार से नॉर्मैलिसी बोलना और कश्मीर में जाकर के उस नॉर्मैलिसी को महसूस करना इसमें बहुत बड़ा फर्क है सर महीनों से वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं कहा जा रहा है सरकारी जमीन से अतिक्रमण कर रहा लेकिन सर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस के मैं बार बार कहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सर कश्मीर को जमीन का टुकड़ा ना समझा जाए जिंदा लोग बसते हैं जब तक कश्मीरियों का दिल नहीं जीतोगे कश्मीर का दिल कभी नहीं जीत पाओगे चाहे आप लाख कोशिश कर ले सर भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा गया तो सर मैं तो सोच के आया था कि ऐसी कोई बात ही नहीं बोलूंगा अचानक आपको देखा और आप आए बीच में प्रवेश की देख कहानी याद आई एक राजा को तोतों का बड़ा शौक था कारोबारी तोते रखते थे राजा साहब तोते का बड़ा शौक था आप बताइए मुझे देखते ही आपको भ्रष्टाचार की क्यों याद आ गई नहीं सर भ्रष्टाचार की नहीं राजा की याद आई इसको क्लैरिफाई कीजिए सर राजा की याद आई वी एवर डिस्टिंग सर सर राजा की याद आई सर सर तो कई तोते थे उसके पास 
लेकिन अचानक उसका स्नेह एक खास तोते के लिए काफी हो गया गौतमी प्रवृत्ति का तोता था तो सबको चांदी और स्टील की कटोरी मिली उस तोते को कनक कटोरी मिली और तोते से राजा सलाह बहुत लिया करते थे और तोता सलाह भी देता था भूत भी ठीक करता था भविष्य की बात भी करता था एक दिन उस तोते के बारे में कोई अनुसंधान आ गया परोस से उस अनुसंधान के बाद तोता थोड़ा बीमार रहने लगा अब उस बीमार तोते की वजह से राजा ने भी खाना पीना छोड़ दिया लेकिन उस तोते का एक और भाई था जो विनोदी स्वभाव का था अब उसने फूल नाम की एक कंपनी और एक हा बैंक हुआ करता था हा बैंक के अड़तालीस हजार करोड़ उस तोते ने तेरह सौ तीन करोड़ में केमन आइलैंड पे दे दिया ये प्राचीन काल की बात है तो तोता और राजा की कहानी में पिक्चर अभी बाकी है शेष अगले अंक में संभवतः बजट में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विशुद्ध राजनीतिकरण होता है राजनीतिकरण होनी भी चाहिए लेकिन सर 2018 से लेकर अब तक जब अभिभाषण में आप कंटेंट एनालिसिस करो तो तैतालीस बार 2014 का जिक्र होता है सर इतना तो उन्नीस का जिक्र नहीं होता जब हम आजाद हुए थे 2014 ये कौन से इतिहास की समझ विकसित कर रहे हैं कि दो से पूर्व इस देश में अंधेरा था और 24 में अगर कुछ और हो गया तो देश में सन्नाटा हो जाएगा सर शून्य और सन्नाटे के बीच में सर 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 मैं मैं माननीय सभापति महोदय टॉलरेंस उन्नीस में बाबू राजेंद्र प्रसाद ए, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि 2014 की खासियत क्या है आई वॉज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन एटी नाइन तो एक सेकेंड बी लिटल डेकोरस हाँ बी लिटल डेकोरस दी स्नाइप सोर्स शुड नॉट बी देयर दे डोंट गिव एनी डिग्निटी टू एनी वन इन दाउस तो वी स्टार्टेड अ डिकेड इन नाइन्टीज सो वी यूज टू हैव एम पीज एक्स एम पीज बट देर वॉज अ न्यू ब्रीड ड्यूरिंग नाइन्टीज एक्स एम पीज ए एक्स ई डी दे कूडन कंप्लीट दे टर्म नाइन्थ लोकसभा वॉज देयर in thereafter we had that situation uh, when we had indr kumar gujral ji hd dev goda ji and also atal bihari vajpayee ji for two terms so the that particular phase of 30 years where the country had coalition governance came to an end in 2014 that was a reason sir hey sir 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 jairam ji अच्छा, आप मेरे भावार्थ को नहीं समझे दो हजार चौदह सर इतिहास दो हजार चौदह से नहीं होगा फिर क्या कहेंगे सैतालीस में हम पहली आजादी की वर्षगांठ हमने 48 में मनाई थी सर तब तक बापू को खो चुके थे हाँ आज पचहत्तर में वर्ष में इस तथा कथित अमृत काल में मैं ये देख रहा हूं कि गांधी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन हो जाता है ये भी है ये है इसके लिए 2014 चिंता का विषय था और कोई नहीं प्रधानमंत्री डेमोक्रेटी के लिए इलेक्टेड थे कौन विरोध करेगा लेकिन डेमोक्रेसी में कई एनोमली आ रही है विसंगतियां आ रही है उनका जिक्र ना करूं तो पार्लियामेंट फिर किस बात की सर सर राजेंद्र बाबू तक टॉलरेंस की बड़ी बात हुई उनसे लेकर के सहिष्णुता की बात हुई अब सहिष्णुता शब्द गायब है अभिभाषण से क्या नहीं चाहिए हमें सहिष्णुता क्या हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे समाज में कठिनी दीवारें लगाई जा रही है कौमों के बीच में बुलडोजर प्रतीक बनता जा रहा उत्पीड़न का माइनॉरिटी राइट के हनन का ऐसे दौर में सर ऐसे दौर में टॉलरेंस शब्द का बार बार उखान होना बयान होना यह आवश्यक था टॉलरेंस शब्द को दूर करके यू आर अपियरिंग बेसिकली एज एन इंटॉलरेंट गवर्नमेंट विच इज नॉट इन द ग्रेन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी अग्निवीर का जिक्र हुआ सर अग्निवीर कभी युवाओं से पूछिए कि पूरी जिंदगी जो तुम ये तैयारी कर रहे हो सिर्फ चार वर्ष के लिए सर हम सब मैं नौकरी में हूं सर इस, मैं हाँ, मैं नौकरी में हूं इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी है सर गारंटी है 
ये कौन से कौन सा निजाम कर रहे हैं सर इस देश में मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि ये क्या है ये तो लॉलीपॉप भी नहीं है ये जहरीला फल है जो समाज में है कभी उन युवाओं से पूछिएगा कि उनको ये चार वर्ष वाले आइडिया का तो वो क्या सोचते हैं सर लगातार फॉरेन पॉलिसी पर भी मैं देख रहा हूं अभिभाषण चुप सा होता जा रहा है फॉरन पॉलिसी में बात नहीं होती सेना की सुप्रीम कमांडर है हमारी राष्ट्रपति जी सेना के सुप्रीम कमांडर को या, क्या यह अंदेशा नहीं है कि चाइना के बॉर्डर पर हालात उचित नहीं है मैं माननीय रक्षा मंत्री के बयानों को सुनता हूं तो चिंता होती है लेकिन डिनाल है डिनाल है सरकार की तरफ से एक पड़ोसी के लिए तो लाल आंख निकाल देते हैं दूसरे पड़ोसी के नाम पर आप चुप हो जाते हैं ऑनरेबल मेंबर सिक्योरिटी इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड यू आर अ प्रोफेसर वी एक्सपेक्ट सच अ सब्जेक्ट to be taken up very seriously sir, and let it let it not be sir usual discourse where well. sir sir i am a student of political science and history in 1962 when india was at was at war with china we had debated that in this parliament sir national security definition of national security is not the core prerogative of the ruling party we are equally concerned aur main to kahunga ki taraju utha lo na bhai avishkar karwa lo किसके अंदर कितना पेट्रियोलिज्म है पता चल जाएगा हकीकत क्या है और फसाना क्या है अब सारा क्या है ये मैं कहना चाहता था सर so, लगातार बीते वर्षों में अगर मैं कहूं फिलिस्तीन का जिक्र हुआ करता था हमारे सारे प्रेसिडेंट वाजपेयी जी के टाइम तक फिलिस्तीन पे चुप हो गए काहे को क्या वजह है क्या हम अपनी विदेश नीति में यह ताकत नहीं पैदा कर सकते कि ऑपरेस कम्युनिटी एनी Is our, will shall have our concern. कितना बदल गए हम सर मैं जानता हूं हिंदुस्तान के नजरिए से देखिए लेकिन हिंदुस्तान की नजर मत बदलवाइए जो सैतालीस में नींव रखी थी गई थी उस नींव को मत हिलाइए उस नींव को हिला दीजिएगा तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी डाटा हाथ हट जाए ये चिंता का विषय है सर सो so, जुडिशियरी उसके बारे में भी जिक्र था जुडिशियरी पर आजकल मैं देख रहा हूं दो चम्मच सुबह दो चम्मच शाम के हिसाब से बयान आते रहते हैं सरकार की ओर से साहब हम सब जानते हैं कि जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता लगातार कहते रहे कि वंचित समाज एस सी एस टी ओबीसी का जब तक प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा न्यायपालिका और न्याय दूर रहेंगे हमसे लेकिन सर मामला बेसिक स्ट्रक्चर पर आगे और बयान ऐसे आ रहे हैं जिनको ना मौलिक की समझ ना संरचना की समझ बेसिक स्ट्रक्चर पर मैं तो और किसी को नहीं कहूंगा आप आडवाणी जी को देख लीजिए उनको पढ़ लीजिए पता चल जाएगा माननीय प्रेसिडेंट साहिबा के बयान में जातिगत बहुत बातें हुई एस सी एस टी ओबीसी सर पूरे देश में एक लहर चल रही है जातिगत जनगणना की आपके भी लोग अब बोलने लगे हैं सत्ता पक्ष के सर मैं बारहवें मिनट में खत्म कर दूंगा हालांकि दो मिनट आपको जोड़ना भी था सर माफी के साथ मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा सर कि जातिगत जनगणना के लिए सरकार आपका कोई नुकसान नहीं होगा मैं आपको यकीन दिलाता हूं थोड़ा फायदा होगा हकीकत देखिए कौन कहां खड़ा है इसलिए बिहार में हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं प्रेरणा लीजिए ताकि जिनका हक जिन जो वंचित रहे हैं अब लास्ट फ्रॉम द पास्ट अक्सर आता है नाम बदलो नाम बदलो डेली पार्लियामेंट के बाहर कोई पूछता है आज वो फलाना का नाम बदल रहा है मैंने कहा यार पीस मिल में क्यों करते हो खुदरा खुदरा कर रहे हो थोक में करो थोक में करो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार शायद होगा एक मंत्रिमंडल बनाओ नाम बदलो मंत्रालय एक साथ बैठ कर एक बार में हिसाब कर अरे साहब नाम बदलने से इतिहास बदलता ना तो नाम बदलने वाले खुद बदल गए इतिहास नहीं बदला हरप्पा की सभ्यता से लेकर जो कुछ आज तक हुआ इस मुल्क में वो हमारी धमनियों में है किसी को कमतर मत दिखाइए और रही बात मुगलों की आपके अंदर तो एक बहुत बड़ा मुगल है वो भी बिल्डिंग बनाने का शौकीन था अभी बहुत शौकीन है एनी वे सर मैं आखिरी टिप्पणी ये करूंगा आखिरी टिप्पणी ये करूंगा आपके समक्ष बिना नाम बताए बता रहा हूं हम सबल केंद्र चाहते हैं लेकिन केंद्र की सबलता संविधान से आती है किसी दल के सत्ता पर एक अधिकार से नहीं आती यदि केंद्र का व्यवहार न्यायपूर्ण नहीं रहा यदि दलगत आधार पर प्रदेशों के साथ भेदभाव या पक्षपात किया गया 
तो प्रदेशों में केंद्र विरोधी भावनाएं जन्म लेंगी मैं नहीं सर अटल जी चौहत्तर चौहत्तर का भाषण बस सर आखिरी कुछ मित्रों ने इसे अनावश्यक कर्मकांड यानी इस बहस को कर्मकांड का मुझे तो यह सारा दृश्य प्रशंसा प्रतीत होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण ही नहीं इस पर होने वाली यह चर्चा चर्चा करने वाला यह सदन यह संसद कुछ अर्थों में बेमानी व्यर्थ जनजीवन से कटा हुआ मैं नहीं अटल जी ये हमारे लिए सर आखिरी आखिरी सर एक मिनट जय हिंद तो बोलने दीजिए सर जय हिंद बोलने में दीजिए दो मिनट मेरा जोड़ना भी आप सर मैं सिर्फ ये कहूंगा जय हिंद बोलने से पहले सर ये अवसर होते हैं सदन में जितने लोग हमें सबका शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन लोकतंत्र नहीं बचेगा ना सर तो सिर्फ अगर तंत्र बच गया तो कुछ बचेगा नहीं जय हिंद सर शुक्रिया बहुत बहुत और आपके मन में कभी कभी ख्याल आता है वो बाकी चेंबर में बताइए जी सर श्री विकास रंजन भट्टाचार्य गुड चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डेलिबरेट ऑन दी स्पीचेस ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई ऑफर माय थैंक्स टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट आई रियली कैन नॉट ऑफर एनी थैंक्स और गिव एनी क्रेडेंस टू दी स्पीचेस व्हिच ही हैज मेड इफ यू काइंडली गो थ्रू दी entire speech and in line between we will find this is not the speech which reflects the indian constitutional ethos or constitutional morality it really reflects the idea of hinduism it reflects the basic idea of bjp who wants to really establish a hindu rashtra following the rss guideline without implementing the indian constitutional goal this is based on this representation of ideas and facts you see it is said that the rajpath is now kartavya path because rajpath is the symbol of colonialism i don't know where from do they get this fact during the colonial period it was king's way and queen's way that has been changed to had been changed to janapath and rajpath raj is not a colonial word the raj is a concept which is available in indian cultural history now you want to take a false credit and try to pose as anti colonial though your history to fight the colonial government is very poor now again you find throughout this speech there are references of many scholars but unfortunately we being the country of multicultural heritage we have the heritage of different ideas but this speech only contains the ideas of hindu leaders hindu seers what do you mean to communicate do you want to keep the country united on the constitutional principle or your intention is to divide the country on the religious line which is the practice now being followed by the government unfortunately you see you have a false claim I don't know who had advised the honourable president to make this sta statement. Triple talaq, triple talaq was the contribution of the honourable Supreme Court of India. Honourable Supreme Court of India had declared this unconstitutional. The government had doesn't have any credit to this. They were bound to make a law after the declaration of the law made by the honourable Supreme Court. But here it is said the government has the credit of abrogation of Article 370 to triple talaq. Triple talaq. Why this false information? you want to communicate to the country to the president of india now you say we have poverty eradication can't be see the constitution wants the scientific temper and here you are really trying to communicate most un unauthentic unscientific idea poverty does not bring illness it says poverty is illness the for instance major cause of poverty is illness is it right or illness is because of poverty you want to try to put the cart before the horse you do not want to eradicate poverty but you want to eradicate illness this is wrong concept by which you cannot neither eradicate poverty nor you take care of illness and in the name of taking care of illness you want to take credit the ayushman bharat what the ayushman bharat has done your claim that 80 crore of people has to be fed with the rice 5 kg of rice does it reflect your confidence in the country economy or it reflects your weakness you want to take the credit out of nothing and the president of india unfortunately was made to make these statements 
Now can you see how you have destroyed the country with eco balance? You claim that our heritage connects to our roots. We Ajadda Dham, So Dham, So Dham, so many Dhams. But you do not mention that this Joshi Mart is sinking because of your unwise decision to construct roads for the purpose of pilgrimage and give me, make it a pilgrim <coughs> spot. And this thinking of Joshi Mart another, is another instance of reflection of your destroying the eco-balance of the country. <coughs> this eco-balance of the country has to be maintained while you are making construction, <coughs> not for the purpose of Hindu pilgrimage. Again, I find, you say, that is the slave mentality. If the Raj path is slave mentality, then what would be your discharge of duty to the people of country? You have to discharge Raj Dharma, which you do not do. And Kartapapat means that you have decided what you will do. And that is reflected through the speeches. That is the Hindu nationalism against that. We have been fighting and we invite all the people to get together. So, the strength of a government, I will finish since you have given the bell. Strength of a government lies in its power to face the opposition. The strength of a government lies, if you are an honest government, you should not get scared of any investigation. Now, entire house is demanding JPC to have investigation on a particular <coughs> corporate affairs. Why do you get scared of it? Sir, from your chair, you will direct the treasury bench. That if you're honest, go for JPC. Let that be an investigation. Face it. Siri. Without this, sir, the presidential address would take us nothing, nowhere. Siri Anil Prashad Hegde. Chairman, sir, I, ri I rise to speak on the motion of thanks. First of all, on certain issues, I want to say. The government's stated policies and actual actions are in contradiction <clears throat> to each other, some, sometimes to the point of serious conflict and not just divergence. Sarkar ka janhit kaam ka prashansa hona chahiye, karenge bhi. Desh mein koi cheez sahi nahi chal raha ho, to... Sudar Neka Kelly Abi Sujao Denge. Presidential address says Jaljivan Mission Keta Teen Varshome Karib Gyara Karod Parivar Piped Water Supply Se Jut Chike. Is Bat Kelly Sarkar Badaika Patrahe Danyawa Deta. Why say Dozar Pandrame? बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में जो महागठबंधन के सरकार आया था उस समय जो सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर नल के जल के योजना बिहार में 2015 में जो लागू हुआ इस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र स्तर पर एडॉप्ट किए ये प्रशंसनीय बात है लेकिन कुछ चीज मैं विरोधाभास है राष्ट्रपति अभिभाषण में बताया गया कि मेरी सरकार के प्रयासों से खादी की बिक्री भी चार गुना बड़ी है सभापति महोदय आप जानते हैं खादी के मतलब हैंड स्पन एंड हैंड वोवन फैब्रिक जो हाथ से कताई हुआ सूत से बुनकर जो कपड़ा बुनते हैं ये खादी होता है देश में सभापति महोदय पांच स्लाइवर सरकार का पांच स्लाइवर प्लांट्स है एक बिहार के हाजीपुर में है एक यूपी के राज रायबरेली में है एक मध्य प्रदेश के शोर में है एक कर्नाटक का चित्रदुर्गा में है एक केरल का त्रिशूर में है केवीएसी के अनुसार जो भी पुनी और टेप्स जो सूत बनाने के लिए जो कताई करने के लिए इसी स्लाइवर पैंट से खरीदने का जरूरी है यहां पर ओपन मार्केट से ये ज्यादा महंगा है सर खतिन बुनकर और इन लोगों को काम देने वाले स्थानीय संस्थाएं जो है ये तीन से कोई एक नहीं होने से खादी कपड़ा नहीं बन सकता है देश भर में 
कई प्रदेशों में यह तीन लोगों का हालत बहुत ही खराब है कतिन लोगों का को एक गुंडी कताई करने के लिए साढ़े सात रुपए दिया जाता है मेरे विंटर सेशन में मेरा स्टार्ट क्वेश्चन के लिए सरकार ने उत्तर में यह बात को माना है और खताई खताई के लिए खतिन को एक दिन में दस से बारह गुंडी दिया जाता है और इसके मतलब अधिकतम पचहत्तर रुपए से नब्बे रुपए आमदनी है लेकिन साल में अधिकांश कतिनों को मुश्किल से सौ से डेढ़ सौ दिन ही काम मिलता है बुनकर का आमदनी भी न्यूनतम वेतन से कम है इसके मतलब देश में अधिकांश खतिनों का आमदनी एक दिन में चालीस रुपए से कम है अधिकांश खादी संस्थाओं के पास कूनी और टेप्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है वर्किंग कैपिटल नहीं है दिन प्रतिदिन खतिन और बुनकर का संख्या कम होते जा रहा है जब खतिन और बुनकर कम होते जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि प्रोडक्शन चार गुना कैसे बढ़ा है ऐसे हालत में दो चार साल में के बाद खतिन और बुनकर दोनों नहीं रहेंगे तब खादी कपड़ा कई किस चीज के लिए हम कहेंगे इन द नियर फ्यूचर वेन स्पिनर्स एंड वीवर्स शैल नॉट बी अवेलेबल नॉट लेफ्ट वॉट फैब्रिक शैल बी कॉल खादी दूसरी बात यह है कि के द्वारा एम जो संशोधित बिक्री विपणन सहायता जो दिया जाता है अधिकांश देश के अधिकांश जगह पे कतिन बुनकर और खादी संस्थाओं को जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक नहीं मिला है सर एज आई सेड अर्लियर द गवर्नमेंट स्टेटेड पॉलिसीज एंड एक्चुअल एक्शन आर इन कॉन्ट्रोडिक्शन टू ईच अदर to illustrate my points i want to give one more example sir in the in the president address says aaj bharat mein pragati ke sath hi prakriti ka bhi prakriti ka bhi sanrakshan karne wali sarkar hai sir while the government is talking about promotion of organic and na natural farming on the one hand and has indeed set aside funds to like never before it has also approved genetically modified mustard which is herbicide tolerant so whatever clever packaging the government might want to give to gm genetically modified mustard by denying <clears throat> that it is herbicide tolerant crop the reality is that if farmers spray glyphosate on this on this gm mustard crop it will tolerate the deadly uh, chemical sir this will increase toxic chemical usage in our farms and residues will increase in, in our food this will affect lives and livelihoods of farmers agricultural workers beekeepers honey exporters as well as organic farmers sir in the year 9, 2009 when the then government gave uh, uh, approval to the bt brinjal uh, then our uh, uh, then uh, my party's chief minister mr nitish kumar uh, real, realizing the environmental damage it is going to cause and also uh, it is going to uh, contaminate the desi seeds he wrote to my chief minister nitish kumar wrote to the then uh, environment minister jairam ramesh sir mr i congratulate mr jairam ramesh that listening to the opposition immediately he held seven uh, public hearing in different parts of the country and when he, he also realized the harm on the that tomorrow uh, incidentally tomorrow being 7th uh, 9th uh, february on the 9th of february 2010 jairam ramesh ordered a moratorium on this he listened to the opposition sir so the government has also not banned many bannable deadly pesticides in the country it was way back in 2020 that the registration committee under the insecticides act 1968 recommended that 27 very hazardous pesticides be banned in india there has been no action so far on these and other deadly chemicals with each passing day of inaction our environment and food chain is unnecessarily being subjected to hazards of these chemicals while such pesticides are also causing acute poisoning and other toxicity toxicity to citizens 
sir, chemically propped up food fortification schemes are receiving massive support and promotion. There has been no initiative to support conservation and distribution of traditional varieties of seeds, which are not only nutritious, but will provide adaptation capacity in the age of climate change and support <coughs> the natural farming initiatives. I urge the government to look into this matter too. Sir, I have pointed out the contradictions, <coughs> sir, on the question of GM crops, Jeram Ramesh and the then UPA listened to Nitish Kumar and the opposition and the civil society. Today, on the issue, on this issue, I urge the government at least to listen to your own organizations, the Bharatiya Kisan Sangh, who have protested at the Ramlila Maidan on this issue in the during the winter session, and the Swadeshi Jagran Manch. Sir, elections in Nagaland are uh, go, uh, going on. Nagaland in uh, in the uh, 2018 election, the present ruling government of which the BJP's uh, partner had said the election for solution. So far, the solution has not come. Thank you. Siri. Siri, Gulam Ali made a speech. Chairman, sir. I Jammu Kashmir se aata hu. और जम्मू कश्मीर के बारे में और देश के बारे 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 में बहुत कुछ यहां डिस्कस हुआ है देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के मोशन ऑफ थैंक्स पे बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं मैं बड़े ध्यान से स्पीचेस सीनियर जो अनबल मेंबर्स हैं सुनता हूं लेकिन दुख हुआ कल कि प्रेसिडेंट के लिए भी कुछ अल्फाज अच्छे नहीं इस्तेमाल हुए थोड़ा दुख हुआ क्योंकि वही कम्युनिटी जानती है जिस कम्युनिटी से जिस ट्राइब से वो दे कैन फील फॉर देयर कम्युनिटी और एक फखर महसूस करते हैं जहां तक देश तभी चल पाता है जब देश की सुरक्षा जो है सिक्योरिटी जो है वो मजबूत हो और उन हाथों में हो जो देश की जो एक कन्विक्शन रखते हैं और एक मजबूती के साथ इस अर्थ पे इस भारत को एक मजबूत ताकत की एक नियत रखते हैं कई बार पिछले 30 सालों में जो कश्मीर में जो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की को मार्टियर्स किया हो या सिविलियन का कत्ल हुआ हो लेकिन हमारी देश की जो लीडरशिप थी उसका खून नहीं उबलता था और पिछले आपने पुलवामा अटैक पे देखा होगा कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक करा और देश की जो वजूद है और जो सिक्योरिटी है और उसको करारा जवाब दिया यहां एलओसी से एलएसी की बात हुई प्रेसिडेंट के एड्रेस में ये एलओसी भी हमारी क्रिएटेड है जो सत्ता थी यहां देश में कुछ चंद फैमिलियों को सत्ता सौंप के और यूनिलेटरली 
सीज फायर करके पाकिस्तान को इलाका दे दिया और हमारे लिए आज भी नसूर बना हुआ है और यही नहीं हुआ जो हमारे जम्मू कश्मीर में अपने लोग थे जो महाराजा हरि सिंह जी जो एक रिफॉर्मर किंग माने गए हैं जिन्होंने फोर्स लेबर को खत्म करा अनटचेबिलिटी को खत्म करा सत्तर साल उस समाज को इज्जत नहीं दी नरेंद्र मोदी जी की रहनमाई में सरकार बने और उनका स्टैचू जम्मू में महाराजा हरि सिंह का लगा कश्मीर का गरीब कश्मीरी हो या वहां का वहां की तीसरी बड़ी कम्युनिटी गुजर कम्युनिटी हो इन्होंने इंटेंशनली पीओके को इसलिए यूनिफॉर्म यूनिलेटरल सी 